এই ভারতীয় জোয়ারি জনাব মিস্টার আগরওয়াল তার বিস্তারিত পরিচয় জানা সম্ভব জানা গেছে কে এই লোক এখনো পর্যন্ত আসলে এমন কোনো তথ্য আমরা আইসিসি কিংবা আমাদের যারা ভারতে যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আজকে বিকেলের পর থেকে বা সন্ধ্যার পর থেকে কমিউনিকেট করেছি তো তাদেরকেও আসলে এরকম করে কনফার্ম করতে পারেনি এখানে একটা ব্যাপার রূপা জানিয়ে রাখা খুব জরুরি আইসিসি যে অ্যান্টি কারাপশন ইউনিটটা আছে সেটা সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা বডি বলতে পারেন বাংলাদেশের দুদকের মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা বডি যারা এই ধরনের ইনভেস্টিগেশন ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন কিংবা আপনার স্পোর্টসের যে ফিক্সিংগুলো হয় সেগুলো নিয়ে তারা কাজ করে থাকেন এবং এরকম আমরা বিভিন্ন সময় শুনি যে তাদের এই ইউনিটের কিছু মেম্বার্স আছেন যারা প্লেয়ারদেরকে এই টোপগুলো দিয়ে থাকেন আমি টোপ শব্দটাই ব্যবহার করব তারা অ্যাকচুয়ালি আইসিসির এমপ্লয়ি এবং আইসিসির নির্দেশক্রমে টু বি স্পেসিফিক আকসুর নির্দেশক্রমে তারা বিভিন্ন প্লেয়ারকে ফোন কল করেন কিংবা অন্যান্য কোনো মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মানে হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে মেসেঞ্জার হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস তারা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করেন রিগার্ডিং ফিক্সিং ইস্যুস তো এরকম করে কোনো প্লেয়ার্স যদি সারা দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সেই প্লেয়ার আপনার ধরা পড়ে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক তো মিস্টার আগরওয়াল এরকম কোন ডমিনেটেড পার্সন কিনা সেটা আমরা জানি না তার মানে তার মানে এই প্রশ্নটি অযৌক্তিক না দেব যে আদৌ মিস্টার আগরওয়াল বলে কারোর অস্তিত্ব আছে কিনা কারণ যে সাত পাতার প্রতিবেদনটি আমার হাতে আছে যেখানে এই কনভারসেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আগরওয়ালের কোন টেলিফোন নাম্বার কোন কিছু উদ্ধৃত করা হয়নি এবং সাকিব আল হাসান আমি বলবো যে তিনি এবং রূপা বলবেন বলবেন দেব प्रश्नुटली এক্সিস্টেন্স আদৌ আছে কিনা থাকলেও কোথায় কিভাবে তার মানে কি করছেন তিনি তার বর্তমান অবস্থান কোথায় এগুলো কেউ জানি না আমরা এবং অ্যাটলিস্ট এখনো পর্যন্ত তার এক্সিস্টেন্স প্রমাণিত হয়নি একজন এক্স ওয়াইজ এর কোন একটা মিস্টার এক্স কেও আমরা আগারওয়াল সাজিয়ে বসিয়ে দিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে একজন আগারওয়ালের ফোন কলে হোয়াটসঅ্যাপে টু বি এক্সাক্ট সাকিবের কনভারসেশন এবং সেই কনভারসেশনের পার্টিকুলার তিনটা জায়গা পার্টিকুলার তিনটা ইনসিডেন্ট ধরে ধরে বলা হয়েছে এবং এর মধ্যে একটা জায়গায় শুধুমাত্র স্পেসিফিক ছিল দ্যাট ওয়াজ ব্যাক ইন টোয়েন্টি সিক্স এপ্রিল টু থাউজেন্ড ইয়ার দ্যাট ইজ অ্যাবার ফ্রম ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ফ্রম নাও সেই জায়গাটাতে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ এবং কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব এই ম্যাচটার আগে এই জায়গাটাতে হচ্ছে স্পেসিফাই করা হয়েছে এই ম্যাচটার আগে সাকিব আল হাসানকে মিস্টার আগরওয়াল প্রস্তাব দিয়েছিলেন ম্যাচ বা স্পট যে কোনো একটা ফিক্সিং এর কোন ফিক্সিং আমরা জানি না তবে যে কোনো ফিক্সিং হতে পারে তো ওটাই আসলে স্পেসিফাইড তাছাড়া বাংলাদেশের টু থাউজেন্ড এইটিন এ যে হোম সিরিজ হলো শ্রীলঙ্কা জিম্বাবু এবং বাংলাদেশকে ট্রাইনেশন সিরিজটা সেটারও কোনো একটা পার্টিকুলার ম্যাচে কিন্তু এখানে কিন্তু স্পেসিফাই করা নেই সো আলটিমেটলি ওই একটা ব্যাপার ছাড়া আমরা একদম নিঃসন্দেহে মানতে বা বলতে একটু দ্বিধা আমার হয় যে সত্যিকার অর্থেই ওই জায়গাগুলোর অথেন্টিসিটি কতটুকু এখন যেহেতু সাকিব আল হাসান তিনি দোষ স্বীকার করেছেন এবং দাবি फले अनेकगुल प्रश्न सामने आसे जेमन भारतीय मिस्टर आगरवाल एवं भारत खेल आग मुहूर्ते रकम शस्ति खड़क नेमे एल সাকিবের উপর দুটি প্রশ্ন সন্দেহ ডট একটি হচ্ছে আপনি যেটি বললেন যে অনেক সময় আকসু নিজেই হচ্ছে নৈতিকতার একটি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ফাঁদ তৈরি করে এই ফাঁদকে কেবল আমাদের মতো দেশের আমাদের সন্তান আমাদের টাইগারদের জন্য নাকি ধরেন যারা হচ্ছে ক্রিকেট মোরল আছে অস্ট্রেলিয়া ভারত তাদের খেলোয়াড়দেরও এরকম সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে ইতিহাস কি বলে এবং আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে ভারত বা অস্ট্রেলিয়া যারা এখন নানান সময়ে বাংলার ক্রিকেটারদের হাতে নাস্তানা বোধ হয় তারাও এরকম ষড়যন্ত্র ফাঁদ জাল বিছাতে পারে কিনা নাকি সেটি আমার মতো সাংবাদিকের অতি কল্পনা অতি কল্পনা যেমন বলা ঠিক হবে না ঠিক একইভাবে জাল বিছিয়েছে কিনা সেটা নিয়ে আসলে অ্যাসিম করাটা খুব বেশি ঠিক হবে না তবে আপনি যে প্রসঙ্গটা তুললেন সেটার ফার্স্ট পার্টটা আমি আগে আসছি 
যে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এটা হয়ে থাকে কিনা আমার অনুমান সেটা হয়ে থাকে এগুলোর অথেন্টিক কোন সোর্স আমাদের কাছে নেই অ্যাট দ্য সেম টাইম এগুলোর অফিসিয়াল কোনো ডিক্লারেশনও নেই বিভিন্ন সময় আমরা যখন সিরিজ কাভার করতে দেশে কাভার করি তখন বিদেশি সাংবাদিকরা আসেন কিংবা আমরা যখন বিদেশে যাই তাদের সঙ্গে যখন ইন্টারাকশন সুযোগ হয় এই তথ্যগুলো কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে সাংবাদিক বা কলিগস বন্ধু বা পরিচিতরা আছেন তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারি আমরা বাংলাদেশের ব্যাপারগুলো তাদের সঙ্গে শেয়ার করি তারা হয়তো কেউ হয়তো অস্ট্রেলিয়ান কেউ হয়তো ইন্ডিয়ান কেউ হয়তো আপনার ইংল্যান্ডের তারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে তখন ওই শেয়ারিং এর ব্যাপারগুলো থেকে আলোচনা থেকে এই ব্যাপারগুলো আমরা জানতে পারি কিন্তু স্পেসিফিক করে ওই ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিকেটারের এগেনস্টে ওই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে এরকম ইনসিডেন্ট কিন্তু কেউ বলতে পারে না সবাই জানে ঘটনাগুলো ঘটে কবে কার এগেনস্টে ঘটে বা কার সঙ্গে ঘটে এটা আসলে স্পেসিফাই করাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আর অতিকল্পনার ব্যাপার যেটা আমি আগেই বললাম যে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ আসলে নেই অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে বাংলাদেশ বা আপনি অন্যান্য ক্রিকেট প্লেয়িং যে কান্ট্রিগুলো আছে সেই কান্ট্রিগুলোর তুলনায় বিভিন্ন সময় তো বাংলাদেশ বিভিন্ন ডিসিশনে অনাচারের শিকার যে হয়েছে সেটা তো আসলে আপনি ডিনাই করতে পারবেন না তবে ষড়যন্ত্র তত্ত্বটা আসলে লিটারালি আমি খুঁজতে চাই না খুঁজতে চাই না হচ্ছে এই কারণে যেহেতু সাকিব আল হাসান নিজে শাস্তিটা মেনে নিয়েছেন এবং তিনি সাকিব আল হাসান শাস্তি কেন মেনে নিয়েছেন কারণ সাকিব আল হাসান আগর অল নামে একজনের সাথে যোগাযোগরত ছিলেন এই জন্য তো সাকিব আল হাসান শাস্তিটা মেনে নিয়েছেন সাকিব আল হাসান যদি এই ষড়যন্ত্রের পেছনের জায়গাটা যেটা আমি আসলে ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি দেব আপনার মতো সাংবাদিকের কাজ যে ওই পর্যন্ত অনুসন্ধান করা কারণ সাকিব আল হাসান এটা না মেনে যদি তর্ক করত সাকিব আল হাসান যদি নিজের আত্মপক্ষ আমি জানি না যে রকম আকসুর দাপট আমি দেখতে পাচ্ছি বিনা প্রশ্নে সকল কিছু মেনে নেওয়ার একটি প্রবণতা আমি সকলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তার মানে এটি বেশ প্রভাবশালী একটি সংগঠন এটি বোঝা যাচ্ছে বেশ এবং তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না কথা বললেই হচ্ছে এক বছরের শাস্তি দুই বছর হয়ে যাবে দুই বছরের শাস্তি সারা জীবনের হয়ে যেতে পারে ফলে সাকিব মেনে নয় বুদ্ধিমানের কৌশল কি না আপনার কাছে দেব আবার আসবো রেজানুল হক এই যে শাস্তি নিষেধাজ্ঞা সাকিব আল হাসানের খেলতে না পারা আপনার প্রতিক্রিয়া এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান এবং নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার ক্রিকেট বিশ্বের এবং আমরা ধরেন সাকিব টিমে থাকলে এক রকম টিমে না থাকলে আরেক রকম পার্থক্য অনেক অনেকখানি পার্থক্য সাকিব গড়ে দেয় লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা দেখেছি যে আমাদের টিম আমরা দলগতভাবে ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু এককভাবে সাকিব সফল হয়েছেন সেই দিক থেকে সাকিবকে যদি আমরা না পাই আগামী এক বছর অথবা এটার যে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে ক্রিকেটের উপরে সেটা সার্বিকভাবে আমাদের জন্য অনেক অনেক বড় ক্ষতি কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আপনি এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলেন আমরা খোঁজার চেষ্টা করলাম কে আগরওয়াল কারা ফাঁক পাতল ওই দিকটা আমরা দেখছি আমরা কেন এটা দেখছি না যে ফাঁদ যেই পাতুক আগরওয়াল নামে কেউ থাকুক বা না থাকুক ঘটনা তো ঘটেছে এবং সাকিব আসলে ঘটেনি কারণ সাকিব ম্যাচ ফিক্সিং এর সাথে যে আহ্বান যে প্রলোভন তাতে সারা দেয়নি সেটি বলছি না কমিউনিকেশনটা হয়েছিল কিনা যোগাযোগটা হয়েছে হয়েছিল তো এবং এবং যোগাযোগ যদি হয়ে থাকে আপনারা বারবার দেখাচ্ছেন এখানে যে যোগাযোগ যদি হয় তাহলে কি করণীয় একজন প্লেয়ারের সাথে কারো যদি যোগাযোগ হয় কোনো বুকির যদি যোগাযোগ হয় কোনো প্রস্তাব যদি কেউ পায় তাহলে প্লেয়ারের কি করণীয় সেই যে এই যে তাহলে সাকিবের সাকিব তো এর আগেও কাজটা করেছেন তার আগেও তার কাছে এই ধরনের অফার আসছে এবং তিনি সেটি আকসুকে জানিয়েছেন বা বিসিবিকে জানিয়েছেন এই যে তিনটা ক্ষেত্রে বলা হইল এই তিনটা ক্ষেত্রে সেটা তিনি করেননি এবং এটি না করাটা বড় ধরনের একটা অপরাধ এই আইনের মধ্যে একটা গুরুতর শব্দটা আছে গুরুতর অপরাধ সাকিব যে কাজটা করে নাই করলো না এই যে সে ব্যর্থ এটা যে ভুলটা করলো ভুল না এটাকে আইন অনুযায়ী অপরাধ এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে তাকে আজকে এই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হয়েছে আমরা কেন এটাকে ইগনোর করছি এটা এই আলোচনাটাকে কেন আমরা উপেক্ষা করছি সাকিব ভুল করেছে সেই ভুল সাকিব স্বীকার করেছে শাস্তি সে মেনে নিয়েছে এটা আমাদেরও মেনে নেওয়া উচিত এই আলোচনাটা এই জন্য জরুরি যে 
বিশ্ব রাজনীতিতে বিশ্ব কূটনীতিতে যখন বাংলাদেশের মতো কোনো দেশে একজন রাজনীতিবিদ বেড়ে ওঠে যে ভবিষ্যতে প্রভাবশালী ক্ষমতার নিয়ামক হতে পারে তার বিরুদ্ধে যেরকম নানান ষড়যন্ত্র হয় ইতিহাস বলে যখন এই রকম ক্রিকেটের মহানায়কের উত্থান হয় একটা দেশ যখন মাটির নিচ থেকে ক্রিকেট পরাশক্তি হিসেবে উঠতে যায় তখন তার বিরুদ্ধে নানান রকম ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হতে পারে ফলে সেই ষড়যন্ত্র চক্রান্তগুলো আবিষ্কার করা খুঁজে বের করা সেই ষড়যন্ত্র আমি কেন পা দিচ্ছি আমি কি সতর্ক থাকবো না সাকিব তো একটা ম্যাচিউর প্লেয়ার সাকিব একজন সিনিয়র ক্রিকেটার সাকিব একজন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার তার এই সমস্ত নিয়ম কানুন জানার কথা আমি জেনে বুঝে কেন সেই ফাঁদে পা দিব নিশ্চয়ই সাকিব ফাঁদে পা দিয়েছেন সাকিব তার শাস্তি পেয়েছেন আবার বাংলাদেশেই তো না যে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন যে পদ্মা সেতুর দুর্নীতির তালিকাভুক্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অভিযোগ কানাডার আদালতে মামলা হলো এবং বাংলাদেশ সরকার দারুণভাবে লড়ে প্রমাণ করল যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো সংস্থাও ভুল করতে পারে কানাডার আদালতেও ফয়সালা মিলতে পারে মাসুদ কামাল দেখেন আমি কিন্তু এই এক জায়গাটা আমি বলি আপনাকে যে রাজা ভাইজি কথাটা বললেন এমন আসলে কিন্তু একমত যে উনি কিন্তু সাকিবের কিন্তু ইতিহাস আছে এই ধরনের যেমন দুই হাজার দশ সালে খুব সম্ভবত আয়ারল্যান্ডের খেলার সময় সম্ভবত একটা ওনার কাছে এরকম প্রস্তাব এসেছিল উনি সেটা জানিয়েছিলেন এবার জানাননি এবার তিনবার তাও উনি জানাননি না যে উনি অপরাধ করেছেন অপরাধের শাস্তি উনি পেয়েছেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে আমি এখানে অন্য একটা জিনিস দেখতেছি সেই জিনিসটা আমি একটু বলতে চাই দেখেন এর আগেও কিন্তু এটা দেব চৌধুরী উনি আসছেন উনিও আমার এই প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারবেন সেই জিনিসটা হলো যে এই ধরনের শাস্তির ইতিহাস আমরা অনেক দেখেছি সেখানে একটা আপিল করা হয় আমার কথা হলো যে সাকিবকে হঠাৎ করে আজকেই সাজাটা ঘোষণা করলো উনি এটা আজকেই জানতে পারলেন তা বোধ হয় নয় সাকিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং উনিও নিশ্চয়ই বোর্ডকে জানিয়েছেন উচিত ছিল অথবা সাকিবও নিজ দায়িত্বে বোর্ড কে ইনফর্ম করতে পারতেন আচ্ছা তারপরে কথা হলো যে বোর্ড এখানে কি ভূমিকা রেখেছে অনেক সময় কিন্তু অনেক সময় হয় ঠিক আছে ভুল হয়েছে শাস্তি দিয়েছে সাকিব শাস্তি মেনে নিয়েছে এই পর্যন্ত ঠিক আছে আমার প্রশ্নটা হলো দেখেন আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানি যে এই ধরনের আইসিসির অনেক সিদ্ধান্তই কিন্তু টেবিলেও হয় এটাও কিন্তু মানতে হবে আপনাকে টেবিলেও কিন্তু এই যে ক্রিকেট কূটনীতি বলতে একটা কথা কিন্তু আছে সেই ক্রিকেট কূটনীতিতে আমাদের ভূমিকাটা কি ছিল আমরা কি চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারকে এই কাজগুলো আপনি একটা মনে রাখবেন আমি একটু বলিনি জিনিসটা কয়েকটা ধাপ দেখেন এই গত এক সপ্তাহে ক্রিকেটে বাংলাদেশে কি হয়েছে একুশ তারিখে খেলোয়াড়া আন্দোলনে নামলেন বাইশ তারিখে বিসিবির চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট প্রেস কনফারেন্স করলেন ঠিক আছে এবং সেই কনফারেন্স উনি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন সেই কথাটা কি ছিল যে পাতানো খেলা নিয়ে আরো অনেক কিছু আসছে এ কথা বলার অর্থটা কি উনি কিছু জানতেন তারপরে কি হলো তারপরে হলো আপনার যে গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে সাবেবের চুক্তি নিয়ে শোকজ হলো হলো তো অনেক কিছু এই সমস্তগুলি ঘটনা কখন হলো যখন নাকি ভারতের সঙ্গে আমরা একটা সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি দেখেন সাকিবের কি হলো না হলো এটা নেম বলছি না কিন্তু আপনি একটা কথা বলেন তারপরে আবার আজকে এই ঘটনা কি হবে এর ঘোষণার আগ মুহূর্তে দল ঘোষণা সাকিবকে অধিনায়ক ঘোষণা করা তো হলো সবাজি প্রশ্নটা হলো একটা টিম ভারত যাচ্ছে সেই দলের সাকিবকে শেষ মুহূর্তে এইভাবে বাধ্য সাকিব একা কি করতো সে প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি এটা ওটা তো বিরাট ঘটনা কিন্তু পুরো টিমের মনোবলটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তো এখন এই সবগুলি কি কোনো সবগুলি ঘটনা কি কাকতালীয় হতে পারে আবার নাও তো হতে পারে তো এই কূটনীতিতে আমরা পিছিয়ে আছে কিনা বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে আমার কিন্তু বোর্ডের ভূমিকার আলোচনায় আমরা যাব এবং তখন আমাদের সাথে তানভীর মাজার ইসলাম তান্না সাবেক সচিব বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল তাকেও আমরা যুক্ত করব তার আগে দেব আপনার কাছে যেটি জানতে চাইব এই আলোচনাটাতে আমরা আসব সাম্প্রতিক ক্রিকেটারদের আন্দোলন একটা বিষয়ের উপর দেবের কাছে আমার মনে হয় যে আমাদের অনেকেই আমাদের সাধারণ মানুষ জানে না যে দেবের দেব এটা বলতে পারবেন কিনা যে সাকিবের কাছে ধরেন কথার কথা প্রস্তাব গিয়েছে তো তাই না এবং সাকিব সেটি আকসুকে বা বিসিবিকে জানায় নাই তাহলে এটা কি করে ফাইন্ড আউট হলো যে সাকিবের সঙ্গে সাম মিস্টার আগরওয়ালের যোগাযোগ হয়েছিল এটা কি করে বের কি করে বের হয়ে এলো সে প্রসেসটা সম্পর্কে 
অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে সাকিব তো জানায় নাই তাহলে আইসিসি কি করে জানতে পারলো আমরা জানি যে সাকিব দেব চৌধুরী আরেকটু বিস্তারিত বলতে পারবেন যে ক্রিকেটারদের টেলিফোন কল লিস্ট কল চেক করা হয় মনিটর করা হয় এবং সেই জায়গা থেকে এই তথ্যগুলো বেরিয়ে এসেছে এবং একটা হোয়াটসঅ্যাপ কনভারসেশনও তদন্ত প্রতিবেদনে আছে দেব এই জায়গাটি যেহেতু রিজনাল হক প্রশ্ন তুলেছেন আমরা শেষ করে যাই বলবেন আমাদের আমি এই প্রসঙ্গটাতেই আসছিলাম আমি রাজাভের কথার সঙ্গে উনি যে প্রসঙ্গটা তুলে আলোচনাটা শুরু করেছিলেন আমি সম্পূর্ণ একমত এখানে তোমার করার কোনো সুযোগ নেই প্রথম কথাটা হচ্ছে যে যখন ফার্স্ট টাইম তাকে এটা বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে হোয়াটসঅ্যাপ কলে যখন তাকে এস এম এস করা হয় সেখানে বলা হচ্ছে যে ব্রাদার উড ইউ লাইক টু ডু ইট বা এই টাইপের কোনো একটা শব্দ সাকিব রেসপন্স করেনি সেকেন্ড টাইম সাকিব রেসপন্স করেনি এবং এই যে ইন বিটুইন হোয়াটসঅ্যাপ কনভারসেশন ইন বিটুইন যে টাইমটা সেখানে সাকিবের হোয়াটসঅ্যাপে অনেকগুলো এস এম এস ডিলেট করা ছিল সে ডিলেট করা এস এম এসে কি লেখা ছিল এটা আইসিসি কনফার্ম করতে পারেনি সাকিব হাসান সাকিব আল হাসান বলেননি এবং তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ আমাদের হয়নি এর আমি আগেও বলেছি যদি ভবিষ্যতে সুযোগ হয় ডেফিনেটলি সাকিবকে আমরা আস করবো যে ওই ডিলেট করা এস এম এসে কি ছিল বা এস এম এসগুলো ডিলেট করার প্রয়োজন কেন হলো ইন বিটুইন এই কনভারসেশনগুলোর মতো এবং থার্ড এবং ফাইনালি যখন এই ঘটনাটা ঘটে যেটা স্পেসিফাই করা হয়েছে টোয়েন্টি সিক্স এপ্রিল টু থাউজেন্ড এইটিন ইন বিটুইন দ্য ম্যাচ বিফোর দ্য ম্যাচ বিটুইন কিং কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব অ্যান্ড সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ সেখানে সাকিব মেনশন করেছেন সাকিব যে আই উড লাইক টু মিট ইউ সাকিব তার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইলেন এটা আইসিসির মানে আপনার যে মূল কি বল যে ভার্ডিকটা যেটা দেওয়া আছে সেখানে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে সো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনার অবকাশ সবসময় থাকে কিন্তু যে পর্যন্ত কেউ এটা স্বীকার না করবে বা না বলবে সেই পর্যন্ত আসলে আমাদের জায়গা থেকে ইনভেস্টিগেশন করে বের করাটা খুব কঠিন আর এই ইনভেস্টিগেশনটা আপনার আইসিসি বা আকসু যারা আছেন তারা কোন প্রসিডিউরে করে সেটা সম্পর্কে আসলে আমাদের কাউরই খুব বেশি ধারণা নেই কারণটা হচ্ছে আমি যেটা শুরুতেই বলেছিলাম যে এটা খুবই স্পেসিফিক একটা কি বলে যে জায়গা তারা এটা আইসিসির সংস্থা হলেও আইসিসির সাথে আপনার সম্পূর্ণ তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একই সাথে এটা জানিয়ে রাখা জরুরি যে একই ধরনের ইস্যুতে মুশফিকুর রহিমের সঙ্গেও কিন্তু তাদের কথা হয়েছে মুশফিকুর রহিম ওয়াজ ফাউন্ড ক্লিন এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে যে কারণে আর আগানো হয়নি এবং এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাকিব যে তার সঙ্গে ওখানে মেনশন করলেন যে আই উড লাইক টু মিট ইউ ফার্স্ট তো কেন তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি দেব আমার কাছে যে প্রতিবেদনটি আছে মিট ইউ ফার্স্ট নো সাকিবের সাইড থেকে মোবাইল থেকে যে টেক্সটটি পাঠানো হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে সেখানে কেবলমাত্র ফার্স্ট শব্দটি লেখা আছে আমার বারবার আমি জানি না দেব দেব পদ্মা সেতু নির্মাণের যে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা কানাডার আদালতে চলেছিল আমি সেই মামলার কাগজগুলো দেখতে পাচ্ছি যখন আমি আপনার কথা শুনছি কানাডার আদালতেও একইভাবে বলা হয়েছিল দুর্নীতি নিয়ে কেউ ভেবেছে দুর্নীতি করবে সেই ভাবনার বিচার হবে এবং সেই ভাবনাটাও যে হয়নি পরে সেটি আদালতে প্রমাণ হয়েছে ফলে এই ফার্স্ট শব্দ আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ ফার্স্ট নাকি আই ওয়ান্ট গেট মাই ইনস্টলমেন্ট অ্যাট ফার্স্ট অর আমরা জানি না সাকিব কেবলমাত্র ফার্স্ট শব্দটি লিখেছে অন্য কোনো শব্দ নেই এবং আকসু বলছে যে এই ফার্স্ট মানে হয়তো সাকিব বলছে আমি প্রথমে দেখা করতে চাই ফলে এটা নানান রকম ব্যাখ্যা হতে পারে এবং নিশ্চয়ই সাকিব আল হাসানের কাছ থেকে যতক্ষণ না আমরা এটি যতদিন না জানতে পারবো ততদিন এই প্রশ্ন থাকবে তবে আমি আবারও বলবো সাংবাদিক হিসেবে আপনার মতো সাংবাদিকের কাজই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এটি টেনে নিয়ে যাওয়া এবং আমি এই জায়গায় বিসিবির আচরণে হতাশ বাংলাদেশের সামনে যেখানে শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব আছে যিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চ্যালেঞ্জ করলেন পদ্মা সেতু ইস্যুতে যিনি কানাডার আদালতকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারলেন সেইখানে বিসিবি যার আজকে সাকিবের পাশে দাঁড়ানো একটি হচ্ছে হতাশ সন্তানের মাথায় বাবার হাত আরেকটা হচ্ছে লড়াকুর সংস্থা সেই জায়গায় বিসিবি দাঁড়াতে পারত কিনা এই আলোচনায় আমার মনে হয় তানভীর মাজার ইসলামকে আমি যুক্ত করতে চাই বিসিবির ভূমিকা প্রসঙ্গে বলবেন বিসিবি সম্বন্ধে কি বলবো এটা তো যেটা হয়েছে সাকিব হয়েছে সাকিবের এই খবরটা কে দিয়েছে এটাই ফার্স্ট আমি জানতে চাই এই খবরটা গেছে কেমনি আপনারা বলেন যে ওর ফোন হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছেন বাট ইট হ্যাজ মাস্ট হ্যাভ গন থ্রু সামবডি আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট যারা আছে তারা তো এটা তাদের খোঁজ খবর রাখে না সামবডি ফ্রম বাংলাদেশ এখন 
আমার কথা হলো যে এই লিকটা যখন হয়েছে সাকিব সুরাব এতদিন হয়ে গেছে এই সুরাব সেট সরি ভুল হয়ে গেছে আমার কাছে এরকম অ্যাপ্রোচ করেছে যখন সে করে নাই তখন থেকে বিসিপি শুড হ্যাভ স্টার্ট ওয়ার্ক স্টার্টেড ওয়ার্কিং কেন ল ইজ ভেরি ক্লিয়ার ল তে বলে এরকম যদি সিচুয়েশন হয় হিল বি সাসপেন্ডেড ছয় মাস বা আপ টু ফাইভ ইয়ার্স সো বিসিপি তখন থেকেই ওয়ার্ক করা চেয়ে ছিল বিকজ ইজ আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ইন বাংলাদেশের ভিতরে এদিক ওদিক নাই তো তখন থেকে ওয়ার্ক করলে মেবি এই সিচুয়েশনটা এক বছর দুই বছর না হয়ে এক ছয় মাসে হতে পারতো বাট আমাদের এটাতে প্রবলেম হয়ে গেছে যে পদ্মার সাথে আপনি কম্পেয়ার করছেন মাঝে মাঝে পদ্মাতে কিন্তু আমাদের কেউ বলেন আমরা করাপশন আমরা ভুল করেছি দের ইজ আ বেসিক ল এর প্রবলেম ওদের যে ইন্টারন্যাশনাল ল আর আইসিসি ল মেজার ডিফারেন্স আছে আইসিসি ল ইজ ভেরি স্ট্রেট তারা বলে এরকম যদি কিছু হয় আপনারা আপনাদেরকে এত থেকে এতদিন সাসপেন্ড করতে পারবো আর এটার কিছু কোনো অ্যাপিল নাই संस्था যে ছয় মাস তাও বিকজ আমরা যাচ্ছি ইন্ডিয়া খেলতে একটু সাসপেন্ডেড করে দেওয়া ছয় মাসে ও যৌবনে কিছু করে নাই আমাদের ক্যাপ্টেন ইয়া একটু লবিং করতে পারতো লবিং করতে আরেকটি প্রসঙ্গ তানভীর মাজার সেটি হচ্ছে আপনি বললেন যে এই তথ্য বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছে এই দায়িত্ব কে পালন করলো মহান কাজটি কে করলো বলে আপনার ধারণা আমি তো স্পোর্টসের থেকে বিশ দূরে থাকি বিকজ এইসব জিনিস হতে থাকে আপনার এটা তো আমাদের জানার কথা না বাট এটা বাংলাদেশ কেন এটি আপনি বলছেন কারণ আমাদেরকে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে যে আকসু হচ্ছে প্রতিনিয়ত খেলোয়াড়দের মোবাইল ফোনের উপর নজরদারি করেন তাদের চলাফেরা কথাবার্তা কার দিকে তাকালো কার দিকে হাসলো এগুলোর প্রতি তাদের সতর্ক গোয়েন্দা নজরদারি থাকে যখনই বেচাল দেখেন তখনই তারা তাদের মতো করে অ্যাকশন নেন সেটা জার্নালিস্ট ভাইরা বলতে পারবে গোয়েন্দা কেমনি করে করে গোয়েন্দা তাহলে বাঙালি আছে নয়তো ও বাংলাদেশি ওর পিছনে ওর মোবাইলের উপরে কন্টিনিউসলি তারা ওয়াচ করছে এটা একটু আমার কাছে একটু মানে আফটার আমাদের ক্যাপ্টেন সে এটা বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন তার তার পিছনে এইভাবে লেগে থাকবে কন্টিনিউসলি আই ডু নট নো खुब भलो मत सुनते जोटुकु शुने गोयंदा नजरदार विषय उदाहरण दी लास्ट टाइम जो बांग्लेश टीम क्राइस हमलार आगे हैमिल्टने अपना जो बांग्लेश टेस्ट मैच सेकेंड टेस्ट मैच खेल तक ड्रेसिंग रूम प्रेस बक्स जस्ट एकदम ओपरे नेमे लाचर समय दाड़ी पायलट भाई संगे कथा बार द सेम टाइम पास मोसा मोसा सैक दाड़ी थी तो वही समय देख लापनर तीन चार जन विदेशी मानुष ता सामने आसल एसे पायलट भाई के बलें हुआर डिस गाइज तक पायलट भाई बलें उमुक उमुक तक तक सरसिटी बोलें तुम्हारा जैगाटाते थकते पर प्लेयारे संगे को कथा बोलते पर मेरा निल जिज्ञेस कर मेरे नार कारण जिज्ञेस कर तुम्हारा कारा बोलो जरक एंटी कारपशन यूनिटर क्या करते चाहिए प्लेयारे के आशेपाशे कोकम दर्शक स्वीकार कर स्वीकार होते मोबाइल फोन नजरदारी एक क्रिकेटारे खेलोड़े 
সাংবাদিকের রাজনীতিবিদের কত দূর পর্যন্ত আসলে সম্ভব এটি কি অভিযোগ উঠলে পরে যেমন আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের প্রসঙ্গ এনেছিলেন দেব আপনি দুদক অভিযোগ উঠলে পরে সেটি তদন্ত করবার জন্য নজরদারির আওতায় আনে বা তখন তার কল লিস্ট যোগাযোগ যাচাই বাছাই করা হয় বিষয়টি কি এরকম যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন টোয়েন্টি ফোর সেভেন একজন ক্রিকেটারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নজরদারির আওতায় থাকে এত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় দেব আমার সেটা মনে হয় না কারণ একটা ক্রিকেটার তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ক্রিকেট খেলেন না পার্টিকুলার কিছু সময় এবং আইসিসি ব্যাপারগুলো বা আকসই ব্যাপারগুলো খুব ভালো জানেন যে কোন জায়গাগুলোতে আসলে ফিক্সিং এর সম্ভাবনাগুলো থাকে তো তারা যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স বা এই ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করে অভ্যস্ত মানে আমি এটা অনুমান থেকে বলছি কারণ আমি শুরুতেই বলেছি যে এই ব্যাপারগুলো এতই স্পর্শকাতর যে আমাদের কাছে এগুলো সম্পর্কে অথেন্টিক কোনো তথ্য কোনোদিনই আসেনি এবং আগামী কোনোদিনে আসবে সেটা মানে বলাও বোকামি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটুকু আমরা অনুমান করতেই পারি যে তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা ইউজ করে তারা তাদের সোর্সগুলো ইউজ করে আমরা কেন এইভাবে চিন্তা করছি শুধুমাত্র আইসিসি অ্যান্টি করাপশন যে ইউনিটটা আছে শুধুমাত্র তারাই তারাও তো তাদের সোর্সগুলো ইউজ করছে আমরা সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সোর্স ইউজ করছি তারাও সেই কাজটা করে থাকতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সোর্সের কাছ থেকে যখন তারা কোনো রকম ইনিট পান কিংবা নিশ্চিত হন যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে থাকতে পারে কিংবা ঘটতে যাচ্ছে তখন হয়তো তারা কল ট্র্যাকিং বা অন্যান্য তাদের যে সার্ভাইলেন্সের ব্যবস্থা আছে সেগুলো হয়তো ইমপ্লিমেন্ট করেন এগুলো আমি খুবই অনুমান নির্ভর কথা বলছি বাংলাদেশের কেউ হতে পারে আপনি সেটি মনে করেন কিনা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠেছে কিনা দেখেন নাজবুল হাসান পাপন একটা কথা বলেছিলেন প্লেয়ারদের যে আন্দোলনের সময়তে যে এর পেছনে একটা ষড়যন্ত্র থাকলেও থাকতে পারে এবং ষড়যন্ত্রগুলো আমরা তারা বের করবে সেগুলো অটো বের হবে তো তার কথার প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই তিনি যেহেতু বলেছেন তাহলে হয়তো বা কিছু থাকলেও থাকতে পারে এবং সেই কথার সাথে আপনার কথার তো যথেষ্ট মিল পাওয়া যাচ্ছে ঘরের শত্রু বিভিষণ তাহলে হতেও পারে যেহেতু আমরা অনুমান নির্ভর কথাই বলছি মনে মনে মন কোলা খাওয়ার তো আসলে কোনো লিমিটেশন নাই আপনি চাইলে যে কোনো কিছুই আসলে চিন্তা করতে পারেন সেটা বিদেশি কোনো মানুষ হতে পারে কোনো বাংলাদেশের মানুষ হতে পারে এনি ওয়ান ক্যান বি যেহেতু আমরা অনুমানই করছি সো কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই হিসেবটা না করে আমার মনে হয় ইন বিটুইন যে একটা গ্রে লাইনও থাকতে পারে আপিল করার সুযোগ ছিল কিনা এবং সেই সুযোগটা আমরা গ্রহণ করেছিলাম কিনা এবং আমাদের বোর্ড কোন ভূমিকা রেখেছিল কিনা এবং কিন্তু সেই কথা কেউ বললো না আজকে প্রেস কনফারেন্সে আপিল করা হবে কিনা এবং এই এই সাজারটা কমানো যেত কিনা এই ধরনের কোন প্রচেষ্টা হয়েছিল কিনা আপনি জানেন কিনা দেব ওই আপনার যে ভার্ডিক্টটা দেওয়া আছে সেই ভার্ডিক্টের একটা জায়গাতে একদম নিচের দিকে খুব স্পষ্ট করে লিখা আছে যে এই ভার্ডিক্টের এগেনস্টে মিস্টার আল হাসান এবং আইসিসি কেউই আপিল করতে পারবে না এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্ট সাকিব আল হাসান কিন্তু ফার্স্ট পার্ট আইসিসি না এই দুইটা যে বডি মানে যাদের মধ্যে ঘটনাটা মূল পক্ষ তো দুইটা সাকিব আল হাসান এবং আইসিসি তাদের কেউ অ্যাপিল করতে পারবে না এখানে যদি শুধুমাত্র সাকিব আল হাসান করতে পারবে না সেটা না এটা যদি ছয় মাসের সাজা হতো সাকিব আল হাসানের সাজা যদি বাড়ানোর জন্য আইসিসি অ্যাপিল করতে চাইতো তারাও পারতো না এটা গেল একটা দিক সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলছেন যে তিনি বা বোর্ড কিছুই জানতো না সাকিব আল হাসানের কাছ থেকে তারা শুনেছেন এবং এই ব্যাপারটা সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে কেননা আইসিসির অ্যান্টি কারাপশন ইউনিট কিভাবে কাজ করে এটা কিন্তু আইসিসি তারা নিজেরাও খুব ভালোভাবে যে মনিটরিং করতে পারে সেটা কেননা তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তাদের যে স্বাধীনতাটা আছে কোনো প্লেয়ারের ওপর মনিটর করা কোনো কর্মকর্তার ওপর কিংবা কোনো দেশের পার্টিকুলার ক্রিকেট বোর্ড বা ক্রিকেট সংস্থা বা ক্রিকেট ফেডারেশনের ওপর তারা সেটা চাইলেই করতে পারে এবং আইসিসির এখানে হাত দেওয়ার খুব বেশি কিছু আসে বলে মনে করি না তো সো একই কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই যে ভার্ডিক্টটা এসেছে সেই ভার্ডিক্টটার এগেনস্টে কোনো কিছু করতে পারতো কিনা এটা নিয়ে আমার ডাউট আছে কেননা এই পার্টিকুলার একটা জায়গায় সম্ভবত বিসিবির আসলে খুব বেশি কিছু করার ছিল না
দেব থাকবেন আমাদের সাথে তানভীর মাজার আপনার কাছেও আসব কিন্তু আলোচনার ফাঁকে আমি যুক্ত করছি মেজর অবসরপ্রাপ্ত ইমরোজ আহমেদ সাবেক সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিকিউরিটি কমিটি বিসিবির তিনি আমাদের এই আলোচনা শুনে টেলিফোনে যুক্ত হয়ে তার মতামত দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইমরোজ আহমেদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি ধারণা করি যে আকসুর নজরদারির প্রক্রিয়া এবং হচ্ছে আজকের শাস্তি কি প্রক্রিয়া হয়েছে হয়তো সেই বিষয়ে কিছু যুক্ত করবেন আপনি पर्यवेक्षण करत की सबके जानो हतो এবং এই জানানোর কাজটা করা হতো সিকিউরিটি কমিটির থ্রুতে সো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতাম ছোট্ট করে একটা বলি সেটা হচ্ছে ধরেন ড্রেসিং রুমে আপনি টেলিফোন নিতে পারবেন না এইটা একটা আইন এরকম আরো অনেক ছোট ছোট অনেকগুলো আইন কানুন আছে এখন যদি আমরা কেউ প্রশ্ন করি যে এইটা কেন আইন হবে এটা আমরা প্রশ্ন করতেই পারি না বিকজ ইট ইজ দেয়ার রুল উই হ্যাভ টু ফলো এই আইনগুলা যখন মানা হয় আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই জায়গায় বিষয়টা সাকিব আল হাসান না সেই জায়গায় বিষয়টা আমাদের আবেগের জায়গাটা না জায়গাটা হচ্ছে আইনটা উনি ব্রেক করেছেন কি করেননি আইনটা হচ্ছে যে আপনি যদি কেউ মে ইট বি স্টিং অপারেশন মে ইট বি এ ট্র্যাপ হোয়াট এভার ইট ইজ যদি আপনি করে থাকেন আপনার অনলি জব ইজ টু ইনফর্ম আকসু আপনি এখন ম্যানেজারের থ্রুতে করেন আপনি নিজে করেন যেভাবে করেন দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইউ হ্যাভ টু ডু এখন যদি আপনি না করেন আপনি ইউ আর এট ফল্ট এখন আইনটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এখন এইটার জন্যই হচ্ছে সাকিবকে কনভিক্ট করা হয়েছে সাকিব ভেরি ওয়াইজলি হি আন্ডারস্টুড হিজ ফল্ট सहमत कभिज्ञत मन होना बांगलेश मत एक राष्ट्र जो क्रिकेट पराशक्ति उठे तक दमाते नाना भूले जाए आज के सकिब आल प्रसंग तक विश्व नान রকম ঘটনা ঘটতে পারে নানান রকম ফাঁদ তৈরি করবার মতো লোকজন সংস্থা কাজ করতে পারে এরকম কখনো মনে হয়েছে কিনা আপনার আমি আমি ধরেন যত যতদিন সম্পৃক্ত ছিলাম আমি এই রকম চিন্তা করি না বিকজ উই ওয়ার দেন রাইজিং বাট আপনার কথাটা অমূলকভাবে ফেলে দিতে পারবো না আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আছেন তারা হয়তো এটা বলতে পারবেন কিন্তু বাস্তবতার বিবেচনায় আপনি যদি একটা কথা ধরে নেন আমরা কি আর উই কম্পেয়ারিং উইথ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কিন্তু এজ এ টপ টিম সাকিবকে হারিয়ে ফেললে কি অথবা সাকিবকে নিয়ে গেলে কি আমরা টিম নিয়ে জিতে যাব এরকম নিশ্চয়তা কিন্তু আমরা কেউ কাউকে দিতে পারছি না বাট আমাদের জন্য সবচেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার হবে যে সাকিবের মতন একটা এসেট আমরা ফর এক বছর পাবো না এইটাই হচ্ছে দুর্বলতা আর কিন্তু কোথাও নাই তান্নাবাই যেরকম বলেছেন তান্নাবের কথার সাথে আমি একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে যে আকসু কিভাবে কাজ করবে আকসু কেন সিদ্ধান্ত দিবেন বিচারের পদ্ধতি কি হবে এইটা নিয়ে কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবো না আমার নিজেরও কিন্তু একটা জায়গায় সন্দেহ আছে যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে যে কোনো বিচারেই একটা অ্যাপিলের প্রভিশন থাকা এটা হচ্ছে আইন সিদ্ধ ব্যাপার বলে আমি পার্সোনালি মনে করি কিন্তু এইখানে একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লেখে এটা নিয়ে আপনি অ্যাপিল করতে পারবেন না এইটার জন্য তো এই আইনগুলো যখন করা হয় তখন আইসিসির মিটিং এ কিন্তু আমাদেরই কোনো প্রতিনিধি এই সমস্ত আইনের সময় থাকেন ওনারা কিন্তু কেউ কোনোদিন তাহলে হয়তো অপোজ করেন না অথবা দে হ্যাভ নট গন থ্রু দিস রুল যে একটা লোককে কনভিক্ট করলে তার কেন অ্যাপিল করার জায়গা থাকবে না এবং যেই জায়গাটা নাই বলেই কিন্তু সাকিব একদম সুন্দরভাবে আজকে বলেছেন আমি ভুল স্বীকার করছি সাকিবের ভুল হয়েছে আমি যেতে চাই না হোয়াটসঅ্যাপে কি লিখেছিলেন কেন ডিলিট করেছে কি করেছে যারা ডিটেল ইনভেস্টিগেশন করবেন তারা জানবেন কিন্তু পয়েন্টটা হচ্ছে সাকিব দি দ্য মিস্টেক উইচ হ্যাজ বিকাম এ বিগ ব্লান্ডার ফর আস সাকিবের মতন একটা প্লেয়ারকে আমরা এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগে হারানো 
सबशेष लाइन टी चीफ एक्सिक्यूटी स्वर आगे देर इज नो नीड फर एनी फार्दार हियारिंग इन दिस प्रोसिडिंग हुईच आर हियर बार्मिनेटेड अर्थात एकदम डट दिए शेष अभिज्ञता इतिहास की बोले एम कोई सिद्धान गो चूड़ान है कारो जो दरजा खोला ना रेखे जिन क्रिकेटर की मध्य दिखे खूब अनेक रकम गंडगोल स्पेशल मैच फिक्सिंग धरें पाकिस्तान कैकटा प्लेयर आपनर इंडियार कैकटा प्लेयर आपनर अस्ट्रेलियार प्लेयर इसब किचुत भाव तक गंडगोल तक बोधाय तक बोर्डे ना जो डिसन नहीं आनी देखें डिसन गेसिकाली इंडिया अस्ट्रेलिया और आपनर इंगलैंड एरा हलो दे हाव दि बेटर पावर्स अन्दर क्योंकि पावर नहीं तो वाला जेटा से मोरल सब अन्न बोर्ड के लिए आठ जन दस जन ही आ भोटिंग पावर आज सो ओरा जी थे तक एक्चुअल सरिया मुभमेंट नहीं बिकज इंडियार अनेक प्लेयर पाकिस्तान अनेक प्लेयर अस्ट्रेलियार अनेक प्लेयर दे अल गट करपटेड मैच फिक्सिंग अनेक मैच फिक्सिंग तक कार दिन सो से डिसन बट यो एक मिस्टेक सकिबर इज ए भेरि क्लमजी मिस्टेक ओ तो जाने बोलो ना क्या आई एम स्टील सरप्राइज बट सुन आपनारा क्योंकि डिसकाशन जो सकिबर दिखे नहीं जाता कथा तो लाभ हम फ्रेंडशिपेंड कमारम जी एब्सुलटली धन्यवाद हमारे साथ देव चौधरी